Nel 1508 Papa Giulio II decise di dare un aspetto nuovo alla Cappella Sistina e con questa idea affidò al genio di Michelangelo il compito di realizzare una nuova decorazione sulla superficie della volta. Dopo un primo progetto semplificato il maestro propose un ciclo molto complesso. L'artista tenne conto degli affreschi quattrocenteschi alle pareti e decise di aggiungere gli episodi della Genesi biblica che a essi si integravano. Michelangelo dipinse un'imponente struttura architettonica che si sovrappose alla volta reale inquadrando le scene. Si tratta di una griglia architettonica che crea un'illusione di spinta verso l'alto e sfondamento. Non solo, serve anche a racchiudere i soggetti nelle varie fasce. Probabilmente fu lo stesso Giulio II a suggerire la raffigurazione di figure umane dentro un'organica struttura architettonica. Tuttavia su questo originario programma figurativo Michelangelo sollevò diverse perplessità. Allora il Papa diede carta bianca all'artista che sviluppò così un'opera originale e colossale, un affresco enorme, risultato della fatica e della sapienza compositiva senza pari di Michelangelo. La volta della Cappella Sistina fruttò all'artista la stima dei contemporanei, tra cui Raffaello e lo stesso Pontefice. Ma vediamo come si dispiega davanti a noi questo complesso percorso figurativo e spirituale che ci porta vicino alla sfera divina. La vasta architettura dipinta ripartisce la volta in tre fasce concentriche. Nella fascia centrale prendono vita le immagini della Genesi e coppie di ignudi che sorreggono medaglioni figurati. Nell'ordine intermedio o seconda fascia abbiamo degli imponenti troni fiancheggiati da pilastri sui quali siedono profeti e sibille. La terza fascia è quella più esterna e confina con i dipinti alle pareti. Nelle lunette e nelle vele in cima alle pareti sono raffigurati gli antenati di Cristo, mentre nei quattro angoli sono illustrati episodi della salvazione del popolo di Israele. Le figure dipinte, esattamente come avveniva per le sculture di Michelangelo, sembrano volersi liberare dalla stessa materia pittorica, esprimendo una drammatica plasticità. L'isolamento delle figure è esaltato da un moto convulso fatto di torsioni muscolari. Sono idealizzate, assumendo un significato spirituale universale. Un altro aspetto straordinario è costituito dai colori. Il restauro, eseguito tra il 1980 e il 1989, ha portato alla luce tutta l'intensità e la ricchezza cromatica della pittura originale. I colori sono accesi, puri, quasi metallici, stesi sull'intonaco della volta con decise pennellate sovrapposte in una specie di gigantesco tratteggio. Michelangelo attraversò grandi difficoltà nel realizzare gli affreschi della volta, perché tutta questa mole di lavoro la affrontò con pochi aiuti, in un quotidiano confronto tra il genio dell'artista e i limiti fisici dell'uomo. L'inaugurazione avvenne il primo novembre del 1512 alla presenza di Giulio II che da quel momento amò profondamente la Cappella Sistina e l'artista che ne aveva completamente cambiato l'aspetto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.